সকাল নয়টায় বাসা থেকে বের হয়ে রাত ছয় দশটায় বাসায় ফিরলাম সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরলাম কি কারণে বের হয়েছিলাম কেন বাবার বাড়ি ঈদ করতে যায়নি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর থাকবে আজকের এই ভিডিওতে আর আমরা কি কি করলাম কোথায় কোথায় ঘুরলাম সেই ফুল ভিডিওটা থাকতেছে আজকের ব্লগে আশা করছি ফুল ভিডিওটা দেখবেন দেখলে সমস্তটা জানতে পারবেন তো চলুন নতুন ভিডিওটা শুরু করা যাক হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কামাল অ্যান্ড কুসুম ব্লগ আমি আছি আপনাদের সাথে আসমুল হোসনা মুন্নি তো নতুন আরও একটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করছি ভালো লাগবে আমি এদিন হচ্ছে যাচ্ছিলাম সাত তারিখে এই ভিডিওটা সাত তারিখের আমার তো এদিন যাচ্ছিলাম হচ্ছে বিয়েতে আর এই বিয়েতে যাওয়ার জন্যে আমার ঈদে বাবার বাসায় যাওয়া হয়নি তো যাই হোক আমরা হচ্ছে যাচ্ছি বিয়েতে শরীয়তপুর তো শরীয়তপুর যাওয়ার সময় কিন্তু পদ্মা সেতু পরে আমি ফার্স্ট টাইম পদ্মা সেতু এবং শরীয়তপুর দুইটাতেই আর কি প্রথমবারের জন্য যাচ্ছি তো চলুন যা যাক আমরা তো সকাল সকাল রওনা হয়ে গেছি রওনা হয়ে আসার পরে আর কি যে বর বরের বাসার সামনে যে এসে বসে আছি এখন পরে বরের বাসার এখান থেকে ভাইয়ারা আমরা সবাই একসাথে রওনা হয়ে যাব যেহেতু বিয়ে বাড়ি তো একটু বরের গাড়ি বের হইতে লেট হচ্ছে আর আমরা যেহেতু পর্দা সেতুর ওই পারে যে একটু দাঁড়াবো সে কারণে আমরা আর কি আদনানের বাবার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তারা আর কি আগে আগে রওনা হয়ে গেছে তো আমরা রওনা হয়ে গেছি আর ভাইয়ের গাড়ি আর কি বরের গাড়ি একটু পরে রওনা হবে পাশটা এত পরিমাণ সুন্দর ছিল আর ওই পাশে ওই যে মেঘ দেখা যাচ্ছে এক সাইডি মেঘ এদিকে এক সাইডি রোদ তো যাইতে যাইতে আমাদের শরীয়তপুরে যখন আমরা পৌঁছে গেছি তখন কিন্তু বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছিল তো সব মিলিয়ে আর কি আমাদের জার্নিটা অনেক সুন্দর ছিল আর কি ওয়েদার যেরকম ছিল ওয়েদারও আর কি ভালো ছিল তারপরে হচ্ছে আমাদের আমার যেহেতু জার্নিতে একটু কষ্ট হয় মামের কষ্ট হয় তো কারোরই কষ্ট হয় নাই আর কি ভালোভাবে পৌঁছেছি আবার সারাদিনের জার্নি যেহেতু আমরা সারাদিন মানে ছিলাম সকাল নয়টায় বাসার থেকে বের হয়েছি আর রাত সাড়ে দশটায় কিন্তু বাসায় ঢুকেছি সারাটা দিন আমরা গাড়িতে তো এই যে এখন আছি আমরা আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে সেতু দেখার উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা কখনো আমার মনে হয়নি আমি বলেছিলাম ওকে যে হচ্ছে আমরা যদি কখনো এমনিতে কোনো কাজে যাই তো তখন দেখে আসব সেতু দেখার উদ্দেশ্যে আর কি যাওয়ার কথা কখনো মনে হয়নি তো গেলাম এবার ভালোই লাগলো সেতুতে আর কি সেতু দিয়ে যাওয়ার সময় কারণ সেতুটা যেহেতু অনেক বড় অনেকক্ষণ ধরে আর কি যাওয়া যায় সামনে আর যেহেতু জ্যাম থাকে না তো বেশ মজা লেগেছে সেতুতেও
ইজি রই পারে এসে যখন দাঁড়ায় কিন্তু আমরা ভুল রাস্তায় চলে গেছিলাম আর কি শরীয়তপুরের দুইটা শরীয়তপুর লেখা ছিল একটা কি জানি আর একটা লেখা ছিল আমরা সেরা রুটে চলে গেছিলাম পরে আমরা আবার ব্যাক করি করেতে হচ্ছে শরীয়তপুরের যে রাস্তায় চলে আসি তো শরীয়তপুর গ্রামটা আর কি অনেক সুন্দর গাছগাছালিতে পুরো ভরা আর কি যেরকম গ্রাম আর কি হয় সেরকম আর কি নদী গাছপালা আর কি সব আমাদেরও তো গ্রাম কিন্তু আমাদের গ্রামটাতে আসলে শহরের ছোঁয়া আছে গ্রাম এরকম পুরো গ্রাম না এটা হচ্ছে পুরো গ্রাম আর কি যাকে বলে সেটা তো এই যে শরীরপুরে আসার পরে কিন্তু এই যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এই জায়গাটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে আর কি নদীর ধার দিয়ে কিন্তু রাস্তা তো বাচ্চারা এই নদীতে যে গোসল করছিল তো আমি আবার ভিডিও করছি ওরা আবার হাসতেছিল কিন্তু যেহেতু গ্লাস উঠানো বোঝা যায়নি তো যাই হোক এই রোডটা আর কি বেশ মজা লেগেছে যে নদী আর রাস্তা একসাথে আর শরীরপুরে আসার পরে যে মেন বাজারটা আছে এখানে যে গাড়ি সাজানো হচ্ছে বরের আর হচ্ছে আদনানের বাবারা নামাজে চলে গেছিল নামাজে যাওয়ার পরে কিন্তু আসার পরে ভিডিওটা করেছি আমি মাঝখানে হচ্ছে একটা হোটেল থেকে মামবুড়িকে খাইয়ে নিয়েছি কারণ হচ্ছে ওর ক্ষুদা লেগে গেছিলো আর শরীরপুর পৌঁছাতে আরও বেশ খানিকটা আর কি সময় ছিল আর কি দর মানে দেরি হচ্ছিলো সেই কারণে তো এই যে আমরা বিয়ে বাড়িতে কিন্তু এখন চলে এসেছি বর কিন্তু আসে নাই আমরা কিন্তু চলে আসছি বর আমরা এসে তারও কত পরে আসছে তো এই যে গেটটা বিয়ে বাড়ির গেটটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল কয়েকটা গেট দেখলাম যাওয়ার সময় তো বিয়ে বাড়ির প্রত্যেকটা মানে ওই শরীরপুরের প্রত্যেকটা গেটই দেখলাম এরকম তো সুন্দর ছিল গেটগুলো তারপরে এই যে ভাইয়া চলে আসছে আমাদের কিন্তু তার আগে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কারণ আমরা যেহেতু আগে গেছি তারপরে ভাই আসলে ভাইয়ের সাথে একটু ছবি তুললাম ভিডিও করলাম বউকে দেখে আসলাম আসার পরে আমরা আবার বের হয়ে গেছিলাম কারণ এরপরে আমরা বের হওয়ার রাস্তায় আরও অন্য জায়গায় যাব এই কারণে তো এই যে মুন ভাইয়া সাথী ভাবি ছবি তুলতেছে আদানের বাবা ছবি তুলে দিচ্ছিল ওদের এই ভিডিও অনেক কিছুই ক্যামেরাতে রয়ে গেছে তো ক্যামেরার থেকে আমি নিই নাই আমি যেটুকু করেছি ভিডিও সেটুকুই নিয়েছি এদিকে আদনান বাবু এই যে ছবি তুলে তার চাচুর সাথে আর আমি আমার কাজ করি ভিডিও ছবি একসাথে করতেছি এদিকে কারণ আমরা কিন্তু বের হয়ে গেছি এরপরে সে কারণে তারাহরা করছিলাম বর আসার পরে বর সাথে করে গহনা নিয়ে আসছে সেইগুলো বউকে এখন পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এ পর্যন্তই আমি আর কি ছিলাম তো ভাইয়া আর ভাবির একসাথে কোনো ছবি তোলা হয়নি এই জন্যে আমরা এখন এই যে বের হয়ে গেছি কারণ হচ্ছে আমাদের দেরি হয়ে যাবে আর আমরা যাওয়ার পথে আবার মাঝে রাস্তায় একটু থামবো সেই কারণে আর কি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাচ্ছি আসলে ফেরার পথে আমাদের হচ্ছে আবার হিলসা প্রজেক্ট পরে আবার হচ্ছে মাও ফেরিঘাট পরে আদনান বাবুর খুব ইচ্ছা ছিল মা ফেরিঘাটে খাওয়ার তো ওদিকে যেহেতু আমাদের সময় হয়ে ওঠে নাই ওইভাবে যাওয়ার তো ভাবলাম যে আসেছি যখন একবারে আদনান বাবুর আর কি ইচ্ছাটা পূরণ করিয়ে নিয়ে যাব তো আমরা এখান থেকে বিয়ে বাড়ির থেকে যে বের হয়ে গেছি বাবুরা যে দোল খাচ্ছিল তো আমি আবার একটু ক্লিপ নিয়ে রাখছি আমরা এই যে রওনা হয়ে গেলাম আসলাম হিলসা প্রজেক্টে হিলসা প্রজেক্টে এসে একটু ছবি তুললাম ভিতরে বা বাইরে একটু ঘুরে দেখলাম রেস্টুরেন্টটা কেমন অনেক দেখেছি ভিডিওতে এই কারণে তারপর আমরা চলে আসলাম মা ফেরিঘাট মা ফেরিঘাট এসে আতনবাবু একটা ইলিশ মাছ কিনলো তারপরে ভাজি করলো ওইটা ওখানে করে খাওয়া দাওয়া করে আমরা দেন বের হয়ে গেছিলাম তো রাস্তায় যেহেতু অনেক জ্যাম ছিল জ্যাম থাকার কারণে আমাদের বাসায় পৌঁছাতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছিল আর ভাইয়ার ডিসেপশনের ভিডিওটা আমি নেক্সট ব্লগে শেয়ার করব সে পর্যন্ত সবাই পাশেই থাকবেন আর কি সাথে থাকবেন ভিডিওটাতে একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো দেখা হবে নেক্সট ব্লগে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ